συνέβη. Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι. Σήμερα θα απαντήσω σε πολλά ερωτήματα που έχω δεχθεί το αυτοκίνητό μου. Το σημερινό μα θέμα λοιπόν είναι η ζωή με ένα 206. Έψαχνα πολύ καιρό στι αγγελίε για να καταφέρω και να βρω αυτό το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το βρήκα εντελώ μαμά για να κάνω όλε τι μετατροπέ εγώ έτσι ακριβώ όπω το ήθελα. Το πήρα σε καλή κατάσταση με 130.000 χιλιόμετρα και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο του έχω κάνει 15.000 χιλιόμετρα. Κάποιο χτυπάει μήνυμα. Το προσέχει δηλαδή. Το προσέχω, αλλά ουσιαστικά το χτυπάω και στη χρήση. <laughs> Γιατί το έχω καθημερινό αυτοκίνητο. Πραγματικά καθημερινό αυτοκίνητο. Θα το χρησιμοποιήσω για ταξίδια, θα πάω βόλτε, θα πάω για καφέ, για δουλειά, τα πάντα όλα. Και ουσιαστικά αυτό είναι και ο σκοπό του βίντεο. Να δούμε τα κόστη του, τα θετικά του, τα αρνητικά του σε καθημερινή χρήση και αν τελικά αξίζει και συμφέρει. Πάμε να δούμε. Α ξεκινήσουμε από τα εξωτερικά λοιπόν. Α αρχίσουμε από τι άντε. Φοράω 17RS JR3 και το λάστιχο που έχω πάνω αυτή τη στιγμή είναι τα Toyo Proxy Sport Είναι ένα λάστιχο το οποίο θα ξαναέβαζα στο αυτοκινητό ε, Μπορώ να πω ότι μου προσφέρει αρκετή ασφάλεια στη βροχή μου προσφέρει πολύ καλό κράτημα στο στεγνό και κατά τα άλλα είναι πολύ normal για καθημερινή χρήση Το αυτοκίνητο επίση κάθεται σε BC Racing αναρτήσεις BR Series ε, Ναι, αυτό Αυτά εδώ πέρα είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου που βλέπετε και αυτό εδώ πέρα το μεγάλο σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος δεν είναι το κλειδί της μίζας Αυτό είναι το κλειδί του προπαγκάζ Γιατί, γιατί άλλαξα τα φανάρια τα κούκκι και πρέπει να αλλάξω και τον αφαλό της κλειδαριάς Στην πραγματικότητα όμως αυτό εδώ το μικρό είναι το κλειδί της μίζας και αυτό εδώ πέρα είναι το κοντρόλ του συναγερμού Λοιπόν, μπαίνοντα μέσα στο αυτοκίνητο τα πρώτα πράγματα που αντικρίζουμε είναι αυτά εδώ. Βλέπουμε ότι γενικά όλο το εσωτερικό είναι πολύ απλό. Στο κέντρο συνεχίζουμε με ένα ντουλαπάκι το οποίο χρησιμοποιώ πολύ και όπως βλέπετε αφήνω όλα μου τα πράγματα. YouTube money. YouTube money. <laughs> ντουλαπάκι εδώ πέρα για τα πράγματά μας τα οποία έχει να ένα ματσοσκοπίδια. Ηλιοροφή πάνω που μπορούμε να την ανοίξουμε έτσι και ανοίγει μέχρι εδώ. Πάμε να δούμε τώρα και τα πίσω καθίσματα τα οποία είναι λίγο στενά. Όλο το πρόβλημα εδώ πίσω είναι το κεφάλι και λίγο τα πόδια και δεν έχω ξανά κάτι σε τόσο βολικό κάθισμα <laughs> Άμα είσαι ένα 30 σου είναι κομπλέ Άμα όμως είσαι παραπάνω από αυτό δεν χωράς εδώ πίσω <laughs> oh. <laughs> oh, Την πόρτα! <laughs> ε, Κάναμε ο δοθρός, ο Ιρακλής πίσω Όχι, <laughs> να κάνω Αυτό το πορτοφόλι δικό σου, μόλις έγινε δικό μου Τέλεια, μια κάτω έχει μέσα, πάει μπροστά σου Έλα, θα σου κρατάτε το άδειο σου ποτήρι. Πολλά τα έκανα, αλλά οκ. Δεν πειράζει, τώρα το πήρε. Για δώσε μα ένα review για τα πίσω καθίσματα. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Άμα είσαι πάνω το 1,70 θαρό, έχει ένα προβληματάκι. Αλφα. Γενικά είναι για δύο άτομα. Πόσο ύψο είσαι. Πάντω, γενικά είναι πολύ καλό αυτό για ένα αυτοκίνητο. Ότι τουλάχιστον έχει τα πίσω καθίσματα, αν ποτέ χρειαστούν, να χρησιμοποιηθούν. Κατά τα άλλα, δεν είναι για συχνή χρήση γιατί, όπω βλέπετε. Είναι λίγο ζώρικο. Α, και κάτι ακόμα. Δεν έχει πίσω ζώνε. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και λίγο για την κινητήρα. Όπω βλέπετε, αυτό είναι ένα σε α18 DET. Λοιπόν, να πω και δύο πραγματάκια τώρα για τον κινητήρα. Αυτό ο κινητήρα λοιπόν έχει ένα μεγάλο ουσιαστικά πρόβλημα. Τα λάδια του. Έχει μικρή χωρητικότητα για τα κυβικά του. Οπότε από σερβι, καλό είναι να γίνονται πολύ συχνά οι αλλαγέ. Γιατί για να είμαστε σίγουροι. Πέρα από αυτό, μπορώ να πω ότι στην προκειμένη του μορφή, έτσι όπως είναι, ε, είναι αρκετά αξιόπιστος, δεν μου έχει βγάλει κανένα πρόπτο πρόβλημα, έχει αρκετές προοπτικές βελτίωσης, γιατί υπάρχουν αρκετά ανταλλακτικά θερμα, και τι γίνεται με τις μύγες εδώ πέρα. <laughs> Το πορπαγκάζ όπως βλέπουμε είναι αρκετά μεγάλο, έχει χωρητικότητα και όχι τίποτα άλλο, τα πίσω καθίσματα πέφτουνε, και όλο αυτό εδώ πέρα γίνεται ένας τεράστιος χώρος σαν φορτηγό να χωρέσεις ό,τι θες Άμα θες κοιμάσαι κιόλας Άμα ξεμπαίνεις δηλαδή μετά από μεθύσια ρε φίλε με πετάσαι εδώ μέσα να κοιμηθώ <laughs> Και μας έρχονται η τσέπα να κοιμάμε να πάρει τα φωτιά μέσα Κόπα Καλά το έκανα Ε, <laughs> ρε θα μου γαμπάει τη μίζα τι κάνεις <laughs> Μαλέκα πάει καλά <laughs> Ξέρω και να το κλείνω. Μου και τον Ηρακλή σε βίντεο. Απίστευτο έτσι. Α, δεν το συστήσαμε. Από εδώ Ηρακλή. Όχι. Έλα λίγο, πάμε. Τα αρνητικά. Είναι. Δεν υπάρχουν. 
<laughs> Ωραία θα ήταν έτσι, <laughs> αλλά υπάρχουν <laughs> και είναι ε, σχετικά αρκετά. Η αλήθεια είναι πως το χειρότερο από όλα αυτά ε, είναι το κόστος. Μάτεψε, τι γαμώτο! Είναι κρατήρα. Κάθε φορά που θα θες να βγεις με το αμάξι, μιλάμε είσαι τουλάχιστον 20 άρικο μέσα. Σε βενζίνη. Ε, όταν θα είσαι στο... Ε, στην Αττική, όταν θα είσαι στην Αττική να κάνεις ένα ταξίδι, η αλήθεια είναι πως δεν είναι πολύ ακριβό. Είναι, τι να σου πω, κάτι παραπάνω από ένα τυπικό 1800. Ε, φαντάζομαι ότι εντό πόλη θα είναι το πρόβλημα. Ε, εντό πόλη. Ε, ξεφεύγουμε για τα καλά. Γιατί, ποιο είναι το άλλο πρόβλημα αυτό το αμάξι, ότι αν το έχεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πατήσεις κάπου, να μην κάνεις μια μαλακίτσα. Δεν λέω να φτάσεις στο ακραίο σημείο, αλλά να κάνεις ίσα ίσα έτσι ένα άνοιγμα. Ε, ίσα ναι, μια ναι. δεύτερη, θες να κάνεις μια προσπέραση, δεν θα την κάνεις σαν άνθρωπος. Θα δώσεις. Ε, δεν το πήρες, δεν το κοιτάς, εντάξει. Δεν μπορώ τώρα να δώσω ακριβές ε, νούμερο για την κατανάλωση εντός πόλης. Γιατί απλά εξαρτάται πάρα πολύ από το τι θα κάνω. Δύο-τρία πατήματα να κάνω και θα δει στη βελόνα ξέρω εγώ να πέφτει έτσι. Στη βενζίνη σκοτώ. Ναι, είναι λίγο ζωρικό. Ωραία, είναι... το παραείπα αυτό το θέμα και η πολύ. <laughs> Πάμε σε επόμενο. Πάρ' το, σπίτι σου. <laughs> το δεύτερο είναι αυτό που είπες. Είναι... Το ότι είναι ένα χαμηλό αμάξι, το οποίο εντάξει είναι επιλογή μου, δεν είναι ότι έχω μόνο ότι ήταν ένα χαμηλό αμάξι. Δηλαδή, όταν ήταν μαμά, ήταν... Όχι, είναι όμορφα που είναι εδώ. Εδώ θα, θα πω. Αν μπαίνω, να ορίστε, φτάσουμε στο σημείο. Μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε. Όπα, ναι. Είναι χαμηλό. Το επέλεξα εγώ να είναι χαμηλό. Εγώ έβαλα αυτές τις αναρτήσεις, δεν πήγανε μόνο στις. Είναι το πρόβλημα ότι όταν ξεχνιέσαι, που εντάξει μια φορά θα ξεχαστείς. Ε, άμα δεν τη δεις τη λακκούβα, θα πέσεις. Και άμα πέσεις, θα ματώσεις. <laughs> ε, βασικά, να σου πω την αλήθεια, όλα τα αρνητικά πέρα από την κατανάλωση, είναι θέματα δικά μου. Ναι. Δηλαδή, θέματα που έχω κάνει εγώ. Ψυχολογικά μου. Ναι, είναι θέματα που έχω κάνει εγώ στα μάξη. Γιατί άλλο το θέμα, το τρίτο το θέμα, είναι ότι έχω ένα διαφορικό πίσω, αρκετά σκληρό. <laughs> Όταν παίρνω μια κλειστή στροφή, πηγαίνουμε έτσι. Ναι, πηγαίνουμε ναι, έτσι. Όλα αυτά τα service κοστίζουν. Γιατί, γιατί ό,τι ανταλλακτικό θε, απλά δεν υπάρχει. <laughs> δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ότι τα λάδια είναι ακριβά και τέτοια. Αλλά το θέμα το μεγαλύτερο είναι ότι ό,τι θε. Να ψάξει. Απλά δεν υπάρχει. Mm. Και πρέπει ή αναγκαστικά να το βελτιώσει ή να φέρει απ' έξω. Α, άλλο ένα αρνητικό. Δεν έχει καμία αποτηρωθήκη το αμάξι. Ναι. Καμία αποτηρωθήκη. Κάμια. Ε, πρέπει. <laughs> Μα είναι κεφαλικό. Θα υπολογίσουμε μια μέση κατανάλωση 12 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Βάζω μέσα τώρα και τα πατήματα, βάζω μέσα οτιδήποτε μπορεί να κάνει μέσα σε ένα χρόνο. Και σύμφωνα με την τιμή τη βενζίνη, η οποία είναι 1,6 ευρώ ανά λίτρο. Ανερχόμαστε στα 2.880 ευρώ ετησίω. Δεν μπορώ να σα δώσω ένα νούμερο με ακρίβεια, όπω και δεν ξέρω πόσο ακριβώ έχει κάψει το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ενό χρόνου. Τέλει και ασφάλειε είναι περίπου όσο ένα τυπικό αυτοκίνητο, ενώ τα σερβις και οι βελτιώσει είναι εκεί πέρα το σημείο που πονάμε. Τα ετήσια μα έξοδα με τέτοια χρήση βγαίνουν τουλάχιστον στα 3.700 ευρώ. Ε, 
πλάκα, έχει και πολύ ωραία ο ηχοσύστημα. Πολύ ωραία όμω. Πολύ ωραία Έχει πολύ ωραίο ηχοσύστημα. Δηλαδή είναι λε και είσαι σε κλαμπ. Αυτό το αμάξι το παίρνει και κάνει πάρτι. Πραγματικά εδώ μέσα βαράει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τη ροθήκη που έχει αυτό το αμάξι είναι να βγάλει το τασάκι. Αλλά πάει καλά, ε. Ναι, μπορώ να πω ότι τα φρένα του με έχουν εκπλήξει. Με μια νορμάλ ταχύτητα στην πόλη μπορεί να αποκαλώσει πολύ εύκολα. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να αναφέρω, το οποίο μπορείτε εσεί να αποφασίσετε αν είναι θετικό ή αρνητικό, ναι. είναι η προσοχή που τραβά με αυτό το κινητό. Καλό ή κακό, τραβά πολύ προσοχή. Εντάξει, ο κόσμο γενικά εκτιμάει κάποιον που προσέγγιζε το αυτοκίνητό του. Και εγώ πραγματικά το χαίρομαι όταν βλέπω κόσμο να εκτιμάει αυτή τη δουλειά και πραγματικά να χαίρεται με τη χαρά μου. Κλείσουμε για τη ζωή με NSX ω συνοδηγό. Σε κοιτάνε όλοι. Του περνά, κάνουν όλοι. Γουάου! Δεν το περνάει. Εδώ γυρνά, σε βλέπω συχνά. Με ρακλήσει, ε. Με είδε για μάξι παλιό. Αυτό το λατρεύω. Old school. Παναγιώτη. Ωραία, παναγιώτη, εσύ είναι εδώ.